तो आज हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर देखें फंक्शन हमने डिफाइन किया था एक मशीन की तरह है जिसके अंदर आप कोई चीज एज एन इनपुट डालते हैं कुछ वैल्यूज कुछ नंबर आप एज एन इनपुट डालेंगे तो वो उसको प्रोसेस करेगा और आपको कुछ नंबर्स देगा कुछ वैल्यूज देगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट ठीक है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट अब जो इनपुट है उसको हम डोमेन कहते हैं ठीक है और जो आउटपुट है उसको हम रेंज कहते हैं दिस इनपुट इज सॉरी ये डोमेन है ठीक है इसको हम डोमेन कहते हैं जो कि जनरली हम एक्स लेते हैं और आउटपुट जो है वो रेंज है रेंज का मतलब है कि मशीन आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकती है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या देगी इसके बाद अगर आप लॉगरिथम्स की बात करते हैं तो लॉगरिथम क्या है हमने बात की थी जी कि जब हमने एक्सपोनेंट को डिफाइन किया था हमने बोला था जी हमें यह तो पता है कि टू रेज टू पार फोर जो है वो किसके इक्वल है वो सिक्सटीन के इक्वल है टू रेज टू पार फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन लेकिन अगर हमें यह चेक करना हो कि फाइव की किस पावर के लिए आंसर जो है वो वन ट्वेंटी फाइव होगा तो ये अपोजिट ऑफ एक्सपोनेंट है बिकॉज ये तो आपके पास कहलाता है एक्सपोनेंट ठीक है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ठीक है जबकि जब आप एक्सपोनेंट के ऑपोजिट की बात करते हैं दिस इज कॉल्ड लॉगरिदम दिस इज कॉल्ड लॉगरिदम तो पहली बात तो लॉगरिदम बेसिकली ऑपोजिट ऑफ एक्सपोनेंट होता है अब हम ये भी देखेंगे ग्राफ में अब जब हम इसको ग्राफ भी डेफिनेटली ग्राफ भी इसका प्लॉट करेंगे आप देखेंगे ग्राफ में जो एक्सपोनेंट और लॉगरिदम के जो ग्राफ बनेगा एक ही फंक्शन के लिए ठीक है यानी वही फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे वही फंक्शन हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ उनके जो है दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होंगे यानी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगे ठीक है इसको भी हम देखेंगे अब इसका मतलब है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऑपोजिट होते हैं उनका इन्वर्स होते हैं इन्वर्स जो बेहतर वर्ड है इन्वर्स बेसिकली अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इन्वर्स से क्या मुराद हमारी देखें सबसे पहले है कि फॉर एग्जाम्पल जब अगर मैं एक जनरलाइज लिखता हूँ कोई कॉन्सेप्ट ठीक है जैसे मैं लिखता हूँ लट से वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू टू द बेस टू अब ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है जहां पे y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x जो है वो इनडिपेंडेंट है लेकिन वो लॉ के फॉर्म में है ठीक है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है अब इसकी बेस जो है वो टू है बेस आपको आपको पता है कि बेस जो है इस लॉगरिथम की फाइव हो सकती है जिसमें हम बेस अगर इसकी टेन होगी तो उसको आप कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे बेस इसकी अगर जो है वो यू नो ई हो जाए एक्सपोनेंशियल हो जाए तो वो नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है सो बेसिकली बेस की बेस के लिहाज से आप जानते हैं कि लॉगरिथम जो है वो चेंज होता रहता है लेकिन ये वैल्यू जो है आपकी लॉगरिथमिक यानी जो बेस है वो आपकी वेरी कर सकती है अब हम देखते हैं कि अगर मैं इस इस जो एक्सपोन जो लॉगरिथमिक फंक्शन है अगर मैं इसको जो है इसके लिए एक ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करूं कुछ वैल्यूज लू जिसके बेस के ऊपर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जा सकती हैं अब देखिए हमारे पास लॉग टेबल है नहीं है हम कैलकुलेटर भी नहीं यूज करना चाह रहे अब मैं क्या करूंगा अगर मैं वापस इसको एक्सपोनशियल फॉर्म में लिखता हूं तो एक्सपोनशियल फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी टू टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स यानी वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए बेस टू का मतलब है कि आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि टू की किस पावर के लिए आंसर जो है वो आपके पास एक्स आएगा तो टू की टू की पावर वाई है तो हम कह रहे हैं टू की वाई पावर के लिए आंसर जो है वो आपके पास एक्स आएगा ठीक है आप देखें इसको मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी देखें अब यहां पे हम एक्स को रिप्लेस करते जाए और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल है जबकि अगर आप देखें लट से एक्स यहां पर अब एक्स जो है वो डोमेन है ठीक है डोमेन है एंड वाई जो है वो आपके पास रेंज है अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है इनवर्स फंक्शन वो होता है जहां पे डोमेन जो है वो रेंज बन जाए ठीक है और रेंज जो है वो डोमेन बन जाए ठीक है अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर मैं इसी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर यानी एक इनवर्स यानी इसी फंक्शन को एज ए इनवर्स के तौर पर लिख लू तो यह बन जाएगा वाई इज इक्वल टू टू रेज टू पार एक्स क्या किया मैंने यानी जो डोमेन जो रेंज थी उसको डोमेन बना दिया जो डोमेन थी उसको रेंज बना दिया तो वाई इज इक्वल टू रेज टू पर एक्स नाउ दिस इज अगेन ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन ये लॉगरिथमिक फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमने क्या किया ये उस लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स लिया तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई ठीक है दिस इज एक्सपोनशियल फॉर्म एक्सपोनशियल फॉर्म अब देखिए यहां से हमारे पास ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने आसान है बिकॉज इसको सॉल्व करना बहुत आसान है अब हम इसी को ही सॉल्व करते हैं लेट से 
मैं यहाँ पे लिखूंगा x और ये हमारे पास क्या है y ठीक है अब यहाँ पे देखें जी हम x की वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे y ऑटोमेटिकली हमारे पास आता जाएगा अब देखें x अगर लट से x अगर मैं रखता हूँ चलें x अगर मैं माइनस टू रख दू ठीक है x अगर मैं माइनस टू रखू तो y हो जाएगा y कितना हो जाएगा टू रेज टू पर माइनस टू विच इज इक्वल टू वन आवर टू रेज टू पर प्लस टू विच इज इक्वल टू वन आवर फोर वन आवर फोर ठीक है यहाँ पे मैं लाइन भी लगा देता हूँ ताकि एक डिफ्रेंसिएशन होती रहे ठीक है ये तो फर्स्ट वैल्यू होगी ठीक है दिस इज फर्स्ट वैल्यू इसी तरह अगर ये माइनस वन रख दू तो टू रेज टू पर माइनस वन इज इक्वल टू वन आवर टू ठीक है इसी तरह अगर मैं जो है ये जीरो रख दू एक्स यानी इस फंक्शन के अंदर अगर जीरो रख दू तो टू रेज टू पर जीरो इज इक्वल टू वन इसी तरह अगर मैं ये वन रख दू ठीक है तो टू रेज टू पर वन इज अगेन टू ठीक है अगर मैं टू रख दू x2 हो जाएगा तो 2 रेज टू पर टू इज इक्वल टू फोर तो यहाँ पे आप देखें कि बहुत आसानी के साथ हमारे पास ये वैल्यूज निकलती आ रही हैं ठीक है इसी तरह अगर मैं यहाँ पे थ्री रख दू x इज इक्वल टू थ्री तो 2 रेज टू पर थ्री इज इक्वल टू एट ठीक है अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे तो बेसिकली टेबल चाहिए था लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए बिकॉज दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि हमने एक्सपोनशियल फॉर्म में लिखा हुआ है ठीक है अगर मैं यहाँ पे दिखाऊ तो दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन ठीक है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है ठीक है और ये उसका उसका इनवर्स था जिसको हमने वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट किया अब अगर मुझे इसका टेबल बनाना है तो जब हमने फंक्शन बनाया देखें इस बात को अंडरस्टैंड करना है आपने जब हमने फंक्शन बनाया तो हमने क्या किया डोमेन को रेंज बनाया रेंज को डोमेन कर दिया यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ठीक है अब इसका मतलब है दिस इज डोमेन ठीक है ये एक्सपोनशियल फंक्शन की डोमेन है ये एक्सपोनशियल फंक्शन की रेंज है अब अगर मैं इसको इसमें जो डोमेन है उसको रेंज में लिख लू यानी जो वाई की वैल्यूज है वो यहाँ पे लिखू एक्स की वैल्यूज यहाँ पे लिखू तो ये बेसिकली इस लॉगरिथमिक फंक्शन के ऑर्डर पे आ जाएंगे ठीक है क्योंकि हमने वहां पे अभी हम दोबारा वापस यू you नो know, इसकी डोमेन को मैं रेंज के तौर पर लिख रहा हूँ यानी एक्स जब वन बाय हो तो वाई कितना होगा माइनस टू एक्स जब वन बाय हो वाई कितना होगा माइनस वन एक्स जब वन हो वाई कितना होगा जीरो देखें एक्चुअली वाई है ठीक है ये इसकी रेंज है और ये इसकी डोमेन है लेकिन मैं डोमेन रेंज में लिख रहा हूं रेंज डोमेन में लिख रहा हूं ठीक है इसी तरह जब आपका x y जो है वो टू होगा x कितना होगा वन आई मीन एक्स टू होगा y कितना होगा वन इसी तरह जब x आपका फोर होगा ठीक है y कितना हो जाएगा ये बेसिकली यहां पे क्योंकि यहां पे मैं y को एक्चुअली x कह रहा हूं आप चूंकि ये देखें हम ऑपोजिट कह रहे हैं y y कितना हो जाएगा टू जब x आपके पास एट होगा तो y कितना हो जाएगा थ्री अब ये बेसिकली ऑर्डर पे आ गए हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस के अगर आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट करना चाहते हैं यूजिंग दिस रिलेशन यूजिंग दिस रिलेशन यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू लगाते जाएं और लॉग बेशक आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें लॉग टेबल से फाइंड आउट करें आपके पास यही ऑर्डर पे जाएंगे अभी हम इन दोनों के इन दोनों के ग्राफ प्लॉट करेंगे लट से अगर मैं यहाँ पे ग्राफिंग करता हूँ इसकी तो आपको बेहतर समझ आएगी कि ग्राफ के अंदर ये किस तरह से रिलेट करते हैं दोनों लॉगरिथमिक और आपके पास सेकेंड वन इज चले यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ दिस इज काइंड ऑफ चले थोड़ा सा मैं दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है ठीक है अब आप देखें मुझे बेसिकली मैं रफली ड्रॉ करूंगा रफली दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट इस तरह से यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट यहाँ पे नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव नेगेटिव सिक्स और इस तरह से वन एंड सो वन अब देखें यहाँ पे लेट से पहले मैं याद रहे कि दिस इज एक्सपोनशियल फंक्शन जो कि इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन होता है And this is logarithmic function. मैं दोनों के ग्राफ ड्रॉ करूंगा दोनों के मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा देखें सबसे पहले चले लॉगरिथमिक का प्लॉट करते हैं लॉगरिथमिक के जब एक्स वन बाय फोर हो तो वाई कितना होता है माइनस टू यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा एक्स वन बाय फोर ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा ठीक है वाई कितना होगा माइनस टू थोड़ा सा मैं इसको ड्रैक डाउन करूंगा बिकॉज माइनस टू के लिए हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ठीक है चले मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा यहाँ पे यहाँ तक मैं इसको ले आऊँ तो दिस पॉइंट इज माइनस टू इसका मतलब है एक्स जब कितना है वन बाय फोर है वाई माइनस टू है इसका मतलब पॉइंट वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट वन बाय फोर ठीक है फोर्थ पार्ट 
इसी तरह से जब एक्स आपके पास वन बाय हो जाएगा वाई कितना है माइनस यानी जब एक्स वन बाई होगा वाई कितना हो जाएगा माइनस जब x1 हो जाएगा y0 जीरो दिस पॉइंट ठीक है बल्कि मैं यहाँ पे इनको रेड मार्क रेड पॉइंट के साथ शो करता हूँ बिकॉज इन्हीं की बेसिस के ऊपर हमने ग्राफ प्लॉट करना है जब x2 हो जाएगा y कितना हो जाएगा वन एक्स टू वाई कितना हो गया वन थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया बिकॉज ये देखे ये पॉइंट बनता है ठीक है दिस पॉइंट इसी तरह जब x आपके पास फोर हो जाएगा वन टू थ्री फोर वाई कितना हो जाएगा वाई कितना हो जाएगा टू वन एंड टू एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक है इस तरह जब x आपके पास एट हो जाएगा y कितना हो जाएगा थ्री वन टू एंड थ्री कोई तकरीबन यहाँ पे अब अगर आप इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास लोगरिथमिक ग्राफ है ठीक है ये आपके पास लोगरिथमिक ग्राफ है इस तरह एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखेंगे वो डेफिनेटली इसके ऑपोजिट बनेगा किस तरह से जब आपके पास x माइनस टू है y कितना है वन बाई फोर एक्स माइनस टू है वाई वन बाई फोर ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है ठीक है x माइनस टू वाई वन बाई फोर बल्कि इससे भी स्लाइटली थोड़ा सा नीचे ठीक है इस पॉइंट को भी रेड के थाज ले लें ठीक है अच्छा इसी तरह से जब x माइनस वन होगा y कितना हो जाएगा हाफ x माइनस वन वाई कितना हो गया हाफ ऑलमोस्ट हाफ तकरीबन यहाँ पे बनेगा तो ये तकरीबन यहाँ पे इस तरह x जब जीरो होगा y कितना हो जाएगा वन x जीरो y वन यहाँ पे ठीक है x वन y टू x जब वन होगा तो y कितना हो जाएगा टू x इज वन y इज टू तकरीबन यहाँ पे ठीक है चले x जब टू हुआ y फोर x टू y फोर वन टू थ्री फोर ये फोर है तो x टू यहाँ पे है तो अगर आप ये देखें तो तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा ठीक है एक्स थ्री हुआ वाई एट वन टू थ्री यहाँ पे वन टू थ्री और एट तकरीबन यहाँ पे है तो ये थ्री के बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखते हैं अब इनको अगर आप ज्वाइन कर दें इन पॉइंट्स को सॉरी यहाँ पे प्रॉपर इसको बना लेते हैं अब ये देखें ये आपके पास ग्राफ बन रहा है जैसे मैंने स्टार्ट में बोल दिया था अब ये चूंकि हम बाई हैंड बना रहे हैं अब अगर आप यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करें तो वो बेसिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री के तौर पे यहाँ पे आएगी बल्कि यहाँ पे ग्राफ अभी भी सही प्लॉट नहीं हुआ हम इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं और ठीक है लाइक यू नो इस तरह से बल्कि रेड के अंदर ही प्लॉट करते हैं कुछ इस तरह से बनेगा ये ग्राफ ठीक है सॉरी थोड़ा सा मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा आ, अब अगर आप देखें तो चले आप बेसिकली आपको अंडरस्टैंड कराना था आपको आइडिया हो गया ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऑफ स्मिट्री ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं ठीक है दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं तो यहाँ से लिहाजा ये बात आपको यहाँ से भी प्रूव हो जाती है कि एक्सपोनशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दिस इज नाउ दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन दिस इज लॉगरिथमिक एंड दिस इज एक्सपोनशियल ये दोनों एक दूसरे का क्या है अपोजिट होते हैं 